Kumusta at magandang araw sa inyong lahat mga kaibigan? Isang sports analyst ni Real Talk ang Los Angeles Lakers at ang player na isa sa kinabibiliban ni Stephen Curry noon nasa Warriors na ngayon. Yan ang ating pag-uusapan sa video nating ito, ngunit bago nga yan ay huwag kalimutan na mag-like at mag-subscribe sa ating channel kung hindi ka pa nakaka-subscribe bilang suporta. Maraming salamat po! So halatang halata nga po sa lahat ngayon ang malaking problemang kinakaharap ng Lakers this offseason mga kaibigan, na kung saan wala nga tayong nakikitang bagong galaw na ginawa ng purple and gold. Simula ng pagkuha nila kay Bronny James sa draft at pag-sign ng 2-year deal contract ni Lebron sa halagang $104 million. Ngayon ay puro rumors na lang talaga ang naglalabasan para sa Lake Show, pero yun nga dyan naman rin talaga sa rumors nag-uumpisa lahat bago tuluyang maikasa. Kaya maghihintay na lang tayo sa kung anong action pa ang gagawin ng LA Lakers ngayong offseason. Ngayon ay pansinin po natin itong sinabi ni Emmanuel Acho na isang sports analyst at former football player na kung saan punto sa kanyang mga binitawang salita dito. Ay talagang naging down ng Lakers this offseason dahil kay LBJ, ani niya si Lebron at ang Lakers nga daw ay hindi nagkatugma ang kanika nilang gusto. Na isang malaking dahilan kaya wala pang nakukuha itong Lakers na bagong high caliber na manlalaro ngayon dahil ang isa lang nga daw sa gusto ni Lebron ay makasama ang kanyang anak maglaro sa iisang kupunan. Kung baga base sa naging pahayag dito ni Emmanuel ay sarili lang ni LBJ ang iniisip niya na magiging dahilan pa sa paghina at posibleng walang pagbabagong magaganap sa lineup ng Purple and Gold para sa paglalakbay sa susunod na season. Dahil dito para kay Emmanuel ay malabong makakakuha pa ang all-time leading scorer ng isa pang singsing, sa madaling sabi malabong magkampyon ang Los Angeles Lakers dahil sa nangyayari sa kanila ngayon. Ito pakinggan po natin ang sinabi ng sports analyst na ito, bago tayo tumuloy sa player na pinahanga si Curry noon na ngayon ay makakasama na niya sa Golden State Warriors next season. It's a bust for the Lakers because it's a success for LeBron. LeBron's primary objective is no longer winning championships. It's not winning championships. If you win a championship, I think the Lakers and LeBron James have two different goals. Wow. LeBron's primary goal was to play with his son. He did everything within his power to play with his son, and he did. And I'm happy for Lakers fans. You should have your concerns. Hmm. Because the Lakers and LeBron are serving two completely different masters. They serve in two completely different gods. The Lakers are serving the god of winning. LeBron James is serving the god of playing with Bronny James and having... Ngayon ay dito na po tayo sa manlalarong hinangaan ni Stephen Curry noon, ito po ay si Rhys Bickman mga kaibigan. Na naibalita noong nakaraan na pinag-sign siya ng gold-blooded ng two-way contract. Grabe sino ba naman ang hindi hahanga sa husay ng batang ito, napaka-atletic pinanganga ang bibig ni Curry. Bumili ba't parang hindi makapaniwala si Steph sa ginawa ni Bickman? Bickman in the final second, slams it! My goodness! Now...